Et le dessin est file, mettez pause tout de suite sur votre série The Idol et venez plutôt me rejoindre. J'ai quelque chose de bien plus intéressant à vous présenter sur le thème du narcissisme et du besoin de reconnaissance. Ça se passe au cinéma, ça vient de Norvège et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi « Sick of Myself ». Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de revenir sur Sick of Myself, le premier long métrage, bien distribué j'ai envie de dire, de Christopher Borgli, ce jeune cinéaste norvégien qui a beaucoup œuvré sur des formats courts, hein, des courts métrages, et il a également réalisé un long métrage en 2017, Drib, qui visiblement n'a été diffusé qu'en Norvège d'après les infos qu'on peut recueillir sur IMDB. Donc il critiquait déjà le milieu de la publicité à travers ce film, puisqu'il s'agit d'une campagne marketing autour d'une boisson énergisante qui va mal tourner. Donc voilà, déjà une critique de la pub et des apparences. Il nous revient donc en 2023 avec Seek of Myself, donc qui est un film qui était présenté en 2022 à Cannes dans la catégorie Un certain regard, par les producteurs de Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, qui a été donc ce film norvégien qui a cartonné euh, il y a euh, voilà, très peu de temps, <rire> ces dernières années. Et c'est vrai que c'est peut-être le film qui a été, le norvégien qui a été le plus vu euh, voilà, ces dernières années. En tout cas, ouais, c'est incroyable la distribution, le succès de ce film. Et donc, euh, voilà, Christopher Borgli, donc ce jeune cinéaste norvégien, moi, voilà, c'est une belle découverte. Il nous raconte l'histoire de Signe, interprétée par Christine Kujat Torp, qui est cette jeune actrice que l'on a pu voir dans Ninja Baby, que je vais m'empresser de voir, parce que j'ai fait vraiment une découverte aussi d'une actrice, en plus d'un cinéaste, en allant voir ce film. Ninja Baby, donc, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui euh, découvre qu'elle est tombée enceinte euh, depuis six mois, et donc elle va imaginer, à travers ce petit personnage animé, euh, la relation qu'elle pourra qu'elle pourrait avoir avec cet enfant. Ça a l'air d'être une, une, orig une originalité pardon, dingue, euh, voilà, un peu à la manière de, jeu, à la manière de Juno, vous voyez, enfin, je sais pas, ça a l'air d'être un peu un délire comme ça, mais peut-être même encore plus original que Juno. Donc moi, ça m'intéresse de le voir. Toujours est-il que dans ce Seek of Myself, Signe, donc, euh, eh bien, euh, travaille dans un café, on ne sait pas vraiment si elle continue ses études ou pas, et elle vit avec son compagnon, donc Thomas, voilà, donc son petit ami, interprété par Eric Seiter, qui est lui aussi un acteur norvégien. Et donc lui, c'est un artiste. Euh, voilà, euh, qui a une galerie, enfin, qui essaye d'exposer ses œuvres en fait, dans, dans, dans des galeries prestigieuses, mais il vole en fait, tout ce qu'il trouve et il les rassemble, voilà, notamment du mobilier dans des boutiques, et puis il les assemble, et puis euh, voilà, il passe pour quelqu'un de, de formidable, alors que c'est quand même un voleur. <rire> Donc voilà, il se fait un nom autour de ça. Donc c'est un petit peu un escroc, mais en même temps, il a beaucoup de succès, voilà, il, il joue beaucoup de son apparence, il est euh, égotique, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il a une confiance en lui excessive qui fait qu'il a tendance à eh ben, ne pas vraiment reconnaître le talent de son entourage, de ses amis, de sa petite amie notamment. Donc voilà, c'est assez terrible, et donc Signe va en, voilà, en faire les frais, puisque elle eh ben, a besoin d'attention, son petit ami ne la regarde plus, il est totalement perché dans son succès, dans sa quête de succès et de reconnaissance, euh, donc c'est vraiment terrible pour Signeux, donc voilà. Et un jour, elle va avoir une révélation lorsqu'une femme va rentrer donc dans, dans son café, là où elle travaille, qui va être couverte de sang, et donc là elle va l'aider, et elle va s'apercevoir que personne, parce que tout le monde avait peur en fait dans le café, personne n'était capable d'aider cette personne qui était en train de mourir avec le sang qui sortait, etc. Donc c'est là qu'elle va se dire, mais en fait finalement, pour avoir de l'attention, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement eh bien, que je sois malade, <rire> en fait Donc, <rire> c'est quand même assez terrible, mais voilà, de, fait, de se faire du mal soi-même pour regagner euh, la confiance, le regard des autres, puisque, évidemment, ce film nous rappelle que nous n'existons que par le regard de l'autre. Donc, elle va commander de manière excessive un médicament controversé qui s'appelle le Lidexol, qui est euh, donc un vrai médicament, hein, d'après ce que j'ai pu voir hein, en faisant des recherches. On tombe, euh, voilà, ils ont un site internet, on tombe sur leur page d'accueil et ils disent d'ailleurs qu'ils ont tout fait pour euh, voilà, qu'on qu qu parle pas de, ce, de leurs médicaments dans le film, ou je sais pas, enfin en tout cas pas de manière euh, euh, comment, critique. Donc c'est un peu bizarre, voilà, il y a l'air d'avoir une grosse affaire autour de ce Lidexol. Voilà, donc c'est un médicament en plus qui a l'air d'être commercialisé que sur le web, ils ont une page Insta sur les réseaux sociaux, enfin c'est un peu, un peu curieux, donc je vous avoue, c'est un peu curieux, et donc apparemment ce serait russe, voilà, 
Donc visiblement, ce n'est pas un médicament fictif. Voilà. Et donc ce médicament eh bien, euh, est un peu l'équivalent du Xanax, euh, c'est-à-dire qu'il enlève l'anxiété euh, voilà, pour les personnes qui sont fragiles psychologiquement. Et donc elle euh, va s'apercevoir qu'il y a des effets indésirables quand elle va googler un peu, euh, donc rechercher sur ce médicament. Et donc notamment, ça fait des éruptions cutanées, voilà, donc des problèmes de peau qui surviennent, etc. Donc elle va se dire, euh, bah, voilà, c'est formidable, j'ai commandé ça de manière excessive, il va y avoir une transformation de mon visage, tout le monde va s'inquiéter, tout le monde va s'occuper de moi, me bichonner, me soigner, etc. Et je vais retrouver l'attention dont j'avais euh, tant besoin et que mon copain ne peut plus m'offrir. Donc c'est assez terrible, donc euh, voilà, se faire du mal soi-même pour regagner euh, eh bien, le regard de l'autre. Euh, donc euh, voilà, on, on, on en est là euh, pour, pour cette signe la pauvre. Et donc évidemment, euh, ce qui est très fort dans le film, c'est que tous les regards qui étaient portés sur son petit ami, donc Thomas, vont finalement se retrouver sur Signeux, parce qu'elle va être différente, elle va, euh, voilà, d'un seul coup, euh, elle va même être tendance, puisque sa différence, elle va en faire une force, elle va réussir à percer un petit peu, euh, voilà, dans, dans, dans le milieu des médias, euh, euh, grâce à sa différence, en fait, avec euh, tout le discours sur l'inclusivité, elle va profiter de cette brèche un petit peu pour essayer de se faire un nom. Donc c'est incroyable, parce que d'un seul coup, c'est elle la star. Et, euh, et donc il y a un, un reversement de, de, dans les rôles en fait, hein, une inversion des rôles dans le couple, puisque Thomas bah, voilà, va être de plus en plus éclipsé et euh, la lumière va apparaître sur le visage de Signeux. Donc c'est absolument euh, prodigieux, c'est d'une origi originalité rare. Euh, quand on voit même euh, le succès de Sans Filtre, que j'ai adoré, hein, attention, comprenez-moi bien, mais euh, euh, voilà, Sans Filtre est peut-être beaucoup plus somptueux, beaucoup plus euh, classe et propre, si vous voulez, tandis que Sick of Myself prend beaucoup plus de risques, parce que c'est une image qui est un peu plus crasseuse. C'est le directeur photo Benjamin Loeb qu'on a pu euh, découvrir dans le fabuleux film Pieces of a Woman sur Netflix, un des rares films Netflix qui m'a vraiment marqué, La Rétine et que je vous recommande, hein, avec Vanessa Kirby, très bon film, disponible sur Netflix. Et donc, euh, voilà, une image beaucoup plus crasseuse, euh, avec, et beaucoup plus outrancier comme film. Euh, voilà, donc il y a une, ver une véritable audace, euh, il y a une, une très très forte écriture, alors c'est Christopher Borgli, hein, qui lui-même euh, a écrit ce scénario, qui est très très bien orchestré, découpé, à l'image de son montage, parce qu'il fait aussi le montage, euh, qui montre un peu aussi les projections fantasmées, de, euh, et redouter euh, de signeux. Voilà, quand elle a peur des répercussions, euh, à chaque fois elle est tellement angoissée qu'on nous fait vivre ses angoisses à travers des séquences qui sont imagées. Alors c'est vraiment très très bien fait. On, on rentre <coughs> pardon, pleinement dans, son, dans ses angoisses par le montage, par la mise en scène, par l'écriture, avec des dialogues somptueux, mais somptueux, euh, avec parfois des non-dits aussi euh, vraiment euh, très très bien euh, euh, montrés, filmés, c'est prodigieux. Voilà. Et quand je pense qu'aujourd'hui on nous fait tout un foin avec la série The Idol qui parle justement aussi hein, de la quête de célébrité, du narcissisme, du besoin de reconnaissance, euh, et que c'est complètement à côté de la plaque parce que ça ne raconte rien, du, mais c'est tellement, mais c'est une structure lacunaire euh, cette série, que euh, véritablement, euh, voilà, je, je ne comprends pas, enfin c'est presque injuste en fait de voir des films comme euh, Seek of Myself passer à la trappe au niveau des entrées. Euh, voilà, heureusement que euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques critiques euh, plutôt élogieuses, donc ça fait plaisir, mais ce film méritait beaucoup plus de prix. Euh, vraiment, je suis scandalisé, quoi, c'est vraiment un très très beau film, enfin beau, je sais pas, mais en tout cas, c'est très très fort, parce qu'en plus, on ne peut pas vraiment lui mettre une étiquette, c'est-à-dire que, voilà, tantôt on va vous le présenter comme une comédie dramatique, comme un vrai drame, comme un drame horrifique... Donc euh, c'est ça qui est très fort, c'est que ça joue un peu avec tout ça. Pourquoi Parce que euh, quand il y a des éléments un peu perturbants, de l'horreur ou de l'hémoglobine, en fait, ce n'est pas pour vous divertir. Ce n'est pas comme le film d'horreur qui va vous montrer de l'horreur pour... Enfin, euh, c'est l'horreur comme récréation, si vous voulez. Il y a l'horreur comme récréation, donc euh, dans, le, de, dans le film de genre pur. Et il y a ici... Dans un film euh, voilà, euh, dramatique, indépendant, vraiment social, quoi, avec une thématique très forte sociale, eh bien, les éléments horrifiques qui vont apparaître, dérangeants si vous voulez, eh bien, ils ne sont pas là pour vous divertir, ils sont là pour faire une prise de conscience en fait. Donc c'est très très fort, c'est vraiment 
pour avoir une prise de conscience, que le spectateur comprenne aussi, se, 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 voilà, se sorte renseigné sur lui-même, sur cette quête toujours plus grandissante, à l'époque des réseaux sociaux en plus, voilà, avec les téléphones qu'on a constamment à, se, euh, à être dans un égo trip total. Ce film traite ce sujet. Euh, ça me rappelle aussi, alors il y a un côté aussi sur le mannequinat, vous verrez, hein, a, ça aborde beaucoup de thèmes. Hein. Il y a aussi l'apparence avec le dictac de la beauté. On retrouve un peu des toutes petites thématiques de The Neon Demon, quelque part, hein, bien sûr, j'extrapole. Mais tout ce que j'aime, moi, quand on critique, en fait, quand on prend du recul sur une société, sur... Euh, sur notre société, sur le monde dans lequel on vit, sur euh, le, le milieu des médias, de l'apparence, où finalement on nous fait comprendre que le paraître est bien plus fort que euh, l'être, enfin ce qu'on peut être en fait, c'est simplement le paraître. Le paraître est d'une puissance absolument folle dans notre société. Voilà. Et ce film le rappelle euh, vraiment avec une grande subtilité, d'une intelligence rare, mais rare. Je vous dis, j'ai pris une véritable claque euh, pour l'originalité de ce scénario, pour sa construction, pour son écriture, pour ses dialogues, c'est virtuose. Voilà. Donc, en 1h37 que compte le film, vous arrivez à traiter un sujet euh, sans vous faire chier. Hein, je dis vraiment les, les choses de manière crue, mais c'est ça. C'est un film qui, en plus de ça, eh bien, a une capacité pour vous captiver. Euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup les références, je ne sais pas si c'est anodin, j'imagine que non, euh, quand elle a à un moment donné, parce que son apparence va être de plus en plus terrible, hein, elle va ressembler à un monstre, hein. on n'est pas loin d'Elephant Man de David Lynch, hein. enfin vraiment, c'est cette apparence-là. Eh bien, elle va avoir des bandages à un moment donné, puis des lunettes de soleil, parce que voilà, euh, on, est, on est dehors, il fait beau, etc. Et euh, <coughs> on est obligé, enfin moi j'étais obligé de penser à l'homme invisible de James Whale, voilà, de 1933. Comment ne pas penser à l'homme invisible C'est absolument euh, voilà, <rire> incroyable. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a aussi un discours sur être invisible en société, être visible, de quelle manière, euh, par quoi ça passe, à quoi ça tient finalement un succès, une reconnaissance, une notoriété en, en, voilà, dans notre monde, dans les médias, dans, dans, dans différentes communautés, dans différentes sphères. Euh, C'est incroyable. Et ce que j'ai trouvé aussi formidable, c'est que ça montre aussi la compétition qu'il peut y avoir dans la différence, parce que Signe, quand, quand elle devient différente, eh bien finalement, elle est en compétition avec d'autres personnes différentes, et qui deviennent problématiques, et qu'il faudrait peut-être même éliminer, vous voyez Ça va très très loin. Et je trouve que... Mais c'est brillant, c'est brillant, ne passez pas à côté de ce film. Alors évidemment, euh, ce qui est terrible, c'est cette distribution, c'est... Dans, dans, le, voilà, dans, dans les salles de cinéma. Euh, voilà, je pense qu'il sera encore disponible au moment où je fais cette vidéo, mais euh, vraiment, rattrapez-le, sinon, c'est enfin, voilà, pas très grave, c'est mieux de le voir au cinéma, mais ne passez pas à côté de ce film qui est important, vraiment très important. Voilà, encore une fois, hein, je faisais la blague sur The Idol, mais vraiment, mais c'est à côté de la plaque. Quand je... C'est du putaclic, euh, comme on dit, euh, vraiment non, on allait, enfin, voilà, c'est terrible ça, c'est la facilité, c'est le fast-food, et en plus, y a des, alors qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes et fines à aller voir. Donc justement, je pense que, euh, voilà, nous, euh, youtubeurs cinéma, en tout cas, voilà, euh, qui essayons euh, d'ouvrir un peu sur, de, sur, sur des films, euh, franchement, faites-moi confiance, quoi. Alors, ce n'est pas, pas satisfait ou remboursé, c'est satisfait ou, <rire> et non remboursé. Mais faites-moi confiance, ne, ne, ne ratez pas donc Seek of Myself, donc en plus qui a un titre très très bien vu, hein. malade de moi-même, comme si finalement c'était déjà un problème en soi de devoir, euh, c'est une maladie en soi d'exister dans ce monde et que euh, c'est un combat permanent en fait, c'est un combat pour la reconnaissance, un combat une, euh, voilà, pour, pour l'attention, un combat pour exister. Euh, vraiment, et c'est très très bien vu, euh, cette, euh, cette compétition aussi indirecte euh, qu'il y a entre, euh, entre les individus, c'est absolument fabuleux. Voilà, donc c'est ma grosse claque de ces, euh, voilà, de ces dernières semaines au cinéma. Je vous recommande vivement « Sick of Myself » de Christopher Borgli au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, 
d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph underscore LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. Pour les nouveaux arrivés, eh bien écoutez, je vous salue, un coucou à vous. N'hésitez pas à mettre juste un petit clic sur s'abonner, ça permet de soutenir la chaîne et de garantir au maximum les prochaines vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, juste un petit clic sur s'abonner. Voilà, et en attendant, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao